Queridas almas, que alegria mais uma vez estarmos aqui todos juntos. Doutor Adão Nonato, um canarinho maravilhoso, amarelinho, bonitinho. Piu-piu, né? Meu? Piu, piu. Canária, piu-piu, né? Tá Só bonito. Tá voltando, tá, aqui estamos na gaiola, né? Na gaiola. Tá bonito, hein? Tá lindo. Mundo maior. Opa! Pra cantar pra vocês. Só amor? Tá. Só amor. Falou Aqui bem? é o ambiente do amor, né? Só Exatamente, tem amor. Exatamente, só amor. Que delícia. Que tá amor, bonito. Amor é o mundo, o mundo maior. O mundo maior é Deus. Deus e amor. Olha que ó, Deus lindo, e Lindo, tá vendo? Já sempre inspirado. Exato. Olha, fala em, tem que estar inspirado hoje mesmo, porque o, olha, o assunto aqui hoje, ele é diferente. Ele é bem, sabe, muitas pessoas nunca... Deve ter ouvido falar de situações que essa nossa querida alma nos trouxe aqui, viu, doutor Adão? O que será que Dona Dora vai trazer para nós? Pois é, é um assunto delicado. Aliás, né, você vai ver o que representa o conteúdo desse e-mail que mostra que nós estamos passando, a sociedade está passando, viu? Sim. Realmente tá. tá. Vamos lá, podemos Vamos ir? Vamos lá. Doutor Adão e doutora Dora. Indo direto ao ponto, olha só, direto ao ponto, tem uma prima que já teve depressão e tentou se suicidar. Sim. Esse nado é uma questão, né? Sim. É, do suicídio. Já faz alguns anos que ela desistiu de viver. E deixa eu só... Eu tenho uma dificuldade aqui no programa, que é de ficar calada enquanto a doutora Dora fala, né? Desistir de viver... Será que alguém consegue desistir de viver? Consegue desistir de viver essa vida material, mas a vida verdadeira ninguém deixa uhum. de viver. Então, o que, que acontece? O suicídio é uma coisa importantíssima para dar consciência para uma alma, no seu desenvolvimento, de que ela nunca vai deixar de viver. E eu, por isso que eu falo que suicídio é estelionato. E a primeira vítima é o suicida. É. Ele é o estelionatário e a vítima do estelionato, que ele descobre... Uma... Nossa, mas eu pensei que eu ia morrer? Ah, você pensou, né? Quando chega do outro lado. Você pensou, né? Agora você chegou aqui, nós vamos conversar agora. É. E ele vai estar de, lá em contato com aqueles que são os amiguinhos mais próximos. Uhum. E ela continua. Já faz alguns anos que ela desistiu de viver. Olha só. Atualmente não possui emprego ou qualquer ocupação. Se dedica somente à leitura e não sai de casa. Mal vê a luz do dia. E ela só tem 25 anos. E me diz lá, né? Desistiu de viver, está com essa situação. E como o Evangelho diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Ela está lá, está lendo e vai começar a aprender uma série de coisas. E nesse sentimento que ela tem, o que, que vai acontecer? Depois ela vai descobrir o que, que é o viver. E a relação com a mãe e irmã é feita de altos e baixos. Mais baixos do que alto. O clima da casa, normalmente, não Deixa é dos eu melhores. Vou interromper outra vez. Mais baixo do que alto. Isto é forma de ver. Isso que ela chama de baixo é aquilo de que ela precisa para gerar consciência. Num determinado momento da existência dela, mas no nível espiritual, ela vai descobrir que era um lado alto. Então, o clima da casa, normalmente, não é dos melhores devido aos desentendimentos entre ambas. Tem o hábito de jogar na cara tudo o que teve de fazer por ela, caso não esteja vendo mudanças. Um belo exemplo disso é o gasto com remédios. Reclama sobre ela não ter interesse em iniciar algum curso, faculdade ou procurar emprego. Como eu disse anteriormente, ela desistiu de viver e a irmã, bom, ela ajuda como pode, a irmã ajuda como pode, mas já está se desgastando muito. Muito interessante, vou interromper outra vez. Ela fala em suicídio como desistiu de viver. Depois ela diz que a mãe desistiu de viver, mas eu não fala em suicídio da mãe. Não, não, não. Não é que a mãe desistiu de viver. Sei. Tá? Ela, a mãe diz que ela desistiu, a irmã diz que ela desistiu ah, de sim. viver, né? E ela diz, bom, ela ajuda como pode, mas já está se desgastando muito e perde a cabeça diversas vezes, a menina. Vive como se fosse uma inválida. Porém, quem tem convívio direto sabe que esse modo de agir entra em contradição quando ela deixa explícito que quer ser mimada o tempo todo, a qualquer custo. Sim. Relacionamentos amorosos 
são vistos como Olha, menos... Olha, quero ser mimada a qualquer custo o tempo todo. Isso. Tudo quanto quiser de que se vos faça fazer em voz ao outro. Então ela está sendo... E vai aprender quando isso? Quando passar do outro lado. Eu vou fazer uma palestra, acho que é em Jacareí, mês de julho. Tanto pediram... Bom, sobre o tema, sobre o tema, sobre o tema, até que eu, eu vou falar lá sobre... Ah, se eu soubesse. Vai ser um evento, vai durar três dias. Eu vou falar, ah, se eu, se eu soubesse. Quando che... Que é o que mais se ouve do outro lado. Ah, se eu soubesse que era assim, teria feito diferente. Ah, se eu soubesse. Aí ela continua, doutora. Ó, relacionamentos amorosos são vistos como meios de conseguir agrados. Mas somente isso. Pois quando consegue o que quer, ela se cansa. Encontra um jeito de afastar as pessoas dela. E basicamente, é assim que ela é. E ela vem existindo até hoje. Enfim, ela é uma pessoa cômoda. Não faz esforço algum para sair dessa situação. Toda, e a, toda ajuda é, até certo ponto. Porque depois ela, repudia, ela aceita a ajuda, mas depois repudia tudo. Sei. Agora, e retorna a, outra, seu... a, outra, a outra interrupção. Só para finalizar, doutora Ana, olha. Porque depois repudia tudo e retorna ao seu casulo. Aí ela diz que é o mais importante aqui. O que nós queremos dizer que é o mais importante é que ela sofre de emetofobia. O medo é tão grande que ela toma remédios após ingerir qualquer coisa, justamente para não vomitar. Acaba não se alimentando corretamente devido ao uso exagerado dos medicamentos. É comum ela passar mal e precisar ir ao hospital. E são nesses momentos que ocorrem os desentendimentos com a mãe. Gostaria de ajudá-la, mas não sei como. Como eu disse no início, doutora Adão, a questão central que ela colocou, até ela colocou como título, é hemetofobia. Hemetofobia, que é aquela repulsa, né? É, de o vômito. medo de vomitar. Fobia, medo. Hemetofobia, medo de vomitar. E o que que acontece? Quando ela vai para o hospital, está entendendo? Ela vomita. Não o que está no estômago físico, mas o que está no estômago espiritual. Ela vomita em cima da mãe. Que uma, a, a, ela, ela diz aí que quando vai no hospital tem choque com a mãe, não é isso? É interessante que ela quando toma esses remédios, de certa maneira, os remédios não conseguem impedir que ela faça esse vômito. E esse medo de vomitar é o medo que ela tem de se contactar com aquilo que é o interior dela, ela está fazendo um esforço muito grande de se conter. Isso que a irmã sempre fala, ela é assim, ela é assim, ela é assim. Ela está se contendo, porque se ela não fosse assim, seria uma vomitadora. E muito provavelmente, então não seria classificada como alguém que, que tivesse hemetofobia, mas alguém que tivesse um distúrbio de relacionamento tão violento que precisasse muitas vezes ser internado e isolado. Está entendendo? Seria dado como louca. Porque aí ela estaria vomitando. Qualquer coisa que se faça, farei agora há pouco, no bloco sobre a questão da, da... um bloco de um outro programa, sobre a questão da comunicação, que é a expressão corporal, o tom de voz tá? e o significado. E veja, ela não estaria se comunicando, estaria só atacando os outros. Interessante, né, doutor Adão? Esse assunto do suicídio que o senhor tocou, vai voltar, claro, ele é centralizado, né? A hemetofobia, quando nós dissemos, é realmente muitas pessoas desconhecem e é algo que atinge 7% da população do mundo, olha que coisa! Sim. Normalmente, nesse caso aqui, não parece que só vem é, a hemetofobia, ela vem geralmente com outros tipos de fobia, né? Exato. Agora, a fobia, o toque, quer dizer, vários outros tipos, né? E a questão dessa depressão, né? Então, a hemetofobia, ele, ele, praticamente, o que, que seria? Seria ou um grau mais elevado né? De, desse distúrbio que ela está tendo, dessas fobias que ela está tendo. Agora, o quê? É muito sério ver isso. Tem muitas pessoas que evitam lugares, evitam sair, evitam jantar fora, é, tem até medo de ver uma... Qualquer coisa que, que possibilite ver alguém vomitar, ela já começa a ter essa fobia, né? Sim. Então ela, tá, ela tem, tem essa questão social, ela tem essa, essa limitação social por conta dessa fobia, de hemetofobia aí. Exato. Olha só. É tão importante isso que a gente precisa cuidar, né? 
da consciência de que tudo que é comportamento tem uma raiz na energia Sim. e tem uma raiz no sentimento uhum. e tem uma raiz no pensamento. Uhum. Tá? Nós vivemos em vários mundos e quando se fala em vomitar, você vai pensar logo numa coisa física. Mas tem uma emoção e tem um, total, sempre, um, total. um, um pensamento por trás. Sempre tem isto. E a gente precisa cuidar para começar a ter controle. Começar a ser dono de si. Senão, o que, é que vai ser? E, vai ser bebezinho. Agora, isso daí, tem muitas pessoas que sofrem muito Sim. mesmo. Bastante. Porque se limitam. Né? Às vezes dá todos os tipos de, daquela situação de angústia fortíssima. Né? Agora, doutora Adão, antes de nós da, convidarmos o os nossos intervalos, a gente pode chamar, pelo menos agora, nesse momento, a nossos 0800, para depois a gente continuar? Ah, o senhor acha? Dá tempo? Ela, ah, Dá tempo? Tá, Dá. Tá frustrada, né? <coughs> ela tem que fazer um treinamento de coral. Então, Sim. 0800 12 18 38. É o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Liga para cá. Liga para cá. Então, a gente está antes do intervalo, a gente fez essa chamadinha para vocês aí, enquanto tem o intervalo, ficar pensando, ligar agora. Aproveita agora e liga, tá bom? E aí a gente volta já. E nós vamos perguntar se você já ligou, tá bom? Então, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Fique conosco. 